डॉक्टर साइमा एनपीसी न्यू जर्सी आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो सडन शिफ्ट है सडन शिफ्ट इट्स नॉट इजी फॉर अस टू टेक इट क्योंकि ये होता क्या है कि जब भी हमारी जिंदगी में अचानक हमें कोई बात बताई जाती है तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है इस तरह लेना जैसे हम बात भी करते हैं आप देखा होगा कि आपने बहुत सारी मिसालें भी देखी होंगी माइग्रेशन की जब पाकिस्तान से आपने मूव यहां करना था यहां से वापस जाना होता तो आप लोगों के लिए कितना मुश्किल होता कितनी हम तैयारियां करते हैं लेकिन अब ये जो सडन शिफ्ट आई है इसके लिए हमारे पास कोई हम लोग तैयार नहीं थे हम नहीं तैयार थे गवर्नमेंट तैयार नहीं थी तो हमारे लिए तो और भी इम्पॉसिबल था अब बात यह कि साइकोलॉजिकली आपने इस चीज को कैसे लेना है आप एक जेन में रखिएगा जब आप लोग गाड़ी चलाते हैं तो आपका जो जीपीएस सिस्टम है वो जा रहा होता है आपने एड्रेस डाला होता है वो आपके मंजिल तक पहुंचाने जा रहा होता है लेकिन होता क्या है अचानक आपने गलत एग्जिट ले लिया आप बिजी थे कुछ सोच रहे थे तो आपका जीपीएस सिस्टम क्या करता है री राउटिंग स्टार्ट कर देता है री राउटिंग स्टार्ट कर देता है री राउटिंग क्या करता है वो फॉर्म वो बैठ के रोता नहीं है कि तुमने गलत एग्जिट आ गया अचानक आ गया वो हमारे साथ लड़ाई नहीं शुरू करता है वो एग्जैक्टली री राउट करना शुरू कर देता है दो के रास्ता में भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाए थोड़ा सा लंबा हो जाए लेकिन ये कि अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो हम एक जगह पे पहुंच सकते हैं इसी तरह से इस चीज को माइंड में रखिएगा कि आपकी जो ब्रेन की चिप है इट्स लाइक अ जीपीएस सिस्टम अब उस चिप को लोग रिएक्ट कैसे करते हैं हर बंदा अपनी पर्सनैलिटी के लिहाज से उसको रिएक्ट करता है कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं बहुत सी टाइप की पर्सनैलिटीज होती हैं अब जो जिन लोगों के अंदर रेजिलियंस होती है जिनकी सेल्फ स्टीम में प्रॉब्लम नहीं होती है जिनको चाइल्डहुड ट्रामाज नहीं होते हैं जिनके अंदर वो स्ट्रांग पर्सनैलिटी होते हैं वो क्या करते हैं जब उनमें प्रॉब्लम आती है राइट right अवे वो तैयार होते हैं कहते हैं कि प्रॉब्लम आई है आई नो हाउ टू डील इट तो वो अपने री राउटिंग के रस्ते फौरन जल्दी कर लेते हैं लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनकी पर्सनैलिटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है से आप उनको लेजी नहीं कहें समाइम दे हैव एडीडी समाइम दे हैव लाइक अ डिफरेंट टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर समाइम दे हैव अ डिप्रेशन वो ऑलरेडी होते हैं वो जॉब कर रहे होते हैं लेकिन अब जब सडन शिफ्ट आती है तो उनके लिए मुश्किल हो जाता है तो उन लोगों के लिए आपको जो लोग इसमें नहीं है उनको चाहिए उनके लिए एम्पति करें और वो जो लोग हैं उनको चाहिए कि अपने इस जीपीएस सिस्टम को देखें रीड आउट करें और रिजिलियंस क्रिएट करने की कोशिश करें दो इट्स नॉट ईजी बट यू कैन डू इट आई हैव अ ट्रस्ट That you can do it. तो आप कोशिश करें कि आप अपने सिस्टम को रीड आउट करें अब एक बुक है इससे रिलेटेड जो मुझे बहुत पसंद है बहुत छोटी सी बुक है कोई बड़ी बुक नहीं है हु मूव माई चीज इट्स अ रियली गुड बुक इट एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज हाउ दे रिएक्ट अगर आपने जितनी जल्दी उस चीज पे रिएक्ट किया और रिएक्ट का मतलब ये नहीं नेगेटिव रिएक्ट पॉजिटिव रिएक्शन आपने प्लानिंग की है स्ट्रक्चर किया है उतनी जल्दी आप इस दौड़ में जल्दी अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे और जो लोग अभी भी टाइम ले रहे हैं अभी भी सोच रहे हैं कि उन्होंने कल क्या करना उनका कल कभी नहीं आएगा उसका मतलब ये है कि आज आप मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप एक, एक जंप लगाए मैं कहती हूँ स्टेप्स लेने शुरू करें बेबी स्टेप्स एक दो तीन चार आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी मंजिल के पास पहुंच जाएंगे लेकिन री राउटिंग करें एज सुन एज पॉसिबल अच्छा उसके बाद दूसरी चीज क्या आती है इसमें आप जब री राउटिंग कर रहे हैं एक तो आपका स्ट्रक्चर है दूसरा आपका कम्युनिकेशन है कम्युनिकेशन में अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होती है क्योंकि कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं एक्सट्रोवर्ट होते हैं उनको इजी होता है अपने आपको एक्सप्लेन करना इंट्रोवर्ट होते हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है तो डेफिनेटली जब आप लोग एक दूसरे के साथ रह रहे हैं आप लोगों को एक दूसरे का पता होगा तो वो एक दूसरे की हेल्प करें इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट की एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट की हेल्प करें ताकि वो इस जो प्रॉब्लम आई है ये जो एक किस्म की आप वॉर की सिचुएशन कह लें इसमें जब तक हम सारे टुगेदर होकर नहीं चलेंगे तब तक इस मसले का हल नहीं आएगा जैसे माशाल्लाह आप देखें तमाम डॉक्टर्स हैं तमाम इंजीनियर्स हैं जहां जहां ये आप कह लें कि शॉपकीपर्स हैं ये फार्मासिस्ट हैं हर बैंकर्स हैं इट्स लाइक रियली इट्स वेरी अमेजिंग कि बैंकर कैसे अपनी जॉब को अपनी ड्यूटी को आगे करते हैं देखते हैं और हम सबका टेकन केयर कर रहे हैं और हम लोग सारे मिलकर एक दूसरे का टेकन केयर कर रहे हैं तो आप लोग इसी चीज को सिस्टम को अपने घर के अंदर अडॉप्ट करें और कोशिश करें कि इन चीजों के साथ एडजस्ट करें अगर आप रोएंगे नहीं अच्छे तरीके से रहेंगे और जीपीएस सिस्टम को प्रॉपरली रीड आउट करेंगे तो आप यकीन कीजिएगा आपको मुश्किल नहीं आएगी ये एक छोटा सा एक स्टेप ऑफ योर लाइफ होगा थैंक यू होप इट हेल्प यू